ঝালকাঠিতে জাহাজ থেকে তেল অপসারণের সময় আবারও আগুন প্রায় দশ ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আহত পুলিশ সহ পনেরো জন চীনের দিকে ঝুঁকছে বাংলাদেশ এই অমূলক সংখ্যায় সফর বানাচ্ছে পশ্চিমারা যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশ থেকে চাঁদাবাজি ছিনতায় কল কাঠি নাচছে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা উৎসব এলে বাড়ে তৎপরতা সুনামগঞ্জ নেত্রকোনায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি নতুন করে প্লাবিত বেশ কিছু এলাকা স্কুল কলেজে ঠাই নিয়েছেন অনেকে ইসরায়েলি হামলায় রণক্ষেত্র ফিলিস্তিনের জেরিন শরণার্থী ক্যাম্প বড় ধরনের প্রস্তুতি ইসরায়েলি বাহিনী স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি জানাত সুবা এবং আমি রাকিব আহমেদ শিরোনাম শুনছিলেন এবার বিস্তারিত ঝালকাঠির তেলবাহী জাহাজে আবারও বিস্ফোরণ ঘটেছে এ সময় তেল অপসারণে নিয়োজিত আরেকটি জাহাজেও আগুন লেগে যায় এতে দগ্ধ হয়েছেন দশ জন পুলিশ সহ অন্তত পনেরো জন সোমবার সন্ধ্যা থেকে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের এগারোটি ইউনিট পরে ভোর সাড়ে চারটায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এ অভিযানে যোগ দেয় বরিশালে নৌবাহিনীর জাহাজ ডলফিন ও ঢাকার তিন ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা সাগর নন্দিনী দুই থেকে তেল অপসারণ করছিল সাগর নন্দিনী চার সোমবার সন্ধ্যায় হঠাৎ বিস্ফোরণের পর দুটি জাহাজেই আগুন লেগে যায় সাগর নন্দিনী চারের আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও জ্বলতে থাকে সাগর নন্দিনী দুই আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে যোগ দেয় ফায়ার সার্ভিস দগ্ধদের উদ্ধার করে পাঠানো হয় ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে আশঙ্কাজনক কয়েকজনকে পাঠানো হয় ঢাকা ও বরিশালে গরমের হিটে আগুন ধরিয়ে গেছে হঠাৎ দ্রিম করে এক শব্দ বিকট ভাবে আমরা আলাদা ওয়ার্ড করে এগারো লাখ লিটার জ্বালানি তেল নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঝালো কাঠি যায় সাগর নন্দিনী দুই শনিবার জাহাজটিতেই প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে এতে দগ্ধ হয় চার শ্রমিক এছাড়া সোমবার নিখোঁজ চার শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয় তানিয়া নাসরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ তেলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণের ঘটনার বিস্তারিত জানাতে ঘটনাস্থল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আব্দুর রহিম রেজা রেজা বিস্ফোরণের বিষয়ে সবশেষ কি জানা যাচ্ছে দেখুন আগে একটু শুরুতে বলতে হয় যে আগুন নিয়ন্ত্রণের খবরটি কারণ এটি আসলে কালকে জালকাঠি যারা শহরে বসবাস করেছে তাদের জন্য আতঙ্কের একটি বিষয় ছিল তো আমরা সর্বশেষ যেটা জানতে পেরেছি আজকে ভোররাত পাঁচটার দিকে সাড়ে চারটা বা পাঁচটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ছয়টা বেজে যায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং ওই যে জাহাজটিতে আগুন লেগেছিল তার তাপমাত্রা আসলে স্বাভাবিক করার জন্য আমরা সকালে ঘটনাস্থলে এসে কয়েকজন ফায়ার সার্ভিস কর্মী যে সাথে আমরা কথা বলেছি তারা যেটা বলেছে যে দক্ষিণ অঞ্চলের যে সব ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ছিল তারা কিন্তু এই ঘটনার পর এইখানে আসে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে তারা সবাই অংশ নেয় কিন্তু বিষয়টি হলো যে এই যেহেতু তৈলে আগুন এবং পানির মধ্যে সেই ক্ষেত্রে পানি এটা দেয়া যাচ্ছিল না সেখানে ফোম দিয়ে কিন্তু আসলে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছিল যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণ ফোম না থাকার কারণে রাত্র একটার দিকে কিছু সময় কিন্তু আসলে আগুন নিবানোর যে চেষ্টা সেটা কিন্তু আসলে কিছুটা বন্ধ ছিল কিছুটা সময় পরবর্তীতে ঢাকা থেকে টিম আসার পরে তারা কাজ করে এবং গতকালকের সেই সন্ধ্যা সরে সাড়ে ছয়টা থেকে ভোররাত্র প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত কিন্তু আগুন ধাউধু করে জ্বলতেছিল তো আগুন জ্বলার ফলে আপনারা একটু দেখতে পাচ্ছেন 
যে সেই জাহাজটি যেটি তে কালকে সাগর নদীর দুই আগুন লেগেছিল এবং সেই আগুন কিন্তু এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আর আশেপাশে কিন্তু আপনারা আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে এই হলো সুগন্ধার নদী এই নদীর কোল গেশেই কিন্তু জালকাঠি শহর সেই জালকাঠি শহরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রচুর বনবসতি সেইখানে আসলে মানুষজন বসবাস করে যখন ওইখানে একের পর এক দ্বিতীয় দফায় কালকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলো তখন কিন্তু সব মানুষজন আসলে ছুটো ছুটি শুরু করে এবং সবগুলোর মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করে এবং আগুনের লেলিহান শিখা এতটাই ভয়াবহ ছিল এবং আগুনের কুণ্ডুলির কুণ্ডুলিগুলো এতটাই ভয়াবহ ছিল এবং এত পরিমাণ কালো ধোয়া এখান থেকে নিসর্গিত হচ্ছিল যে কারণে মানুষ সবগুলোর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুলিশ প্রশাসন আসলে এই দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের এই দিক থেকে মানুষকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং যাতে করে যারা এখানে আশেপাশে ছিল তারা কিন্তু সকলেই গেছে আমরা সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি যে পনেরো জন এই ঘটনায় আহত এবং দগ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে দুজন অর্থাৎ একজন পুলিশে পুলিশ এবং আর একজন এই যিনি এই তেল আসলে অপসারণ কাজে নিয়োজিত ছিল সাগর নন্দিনী চারের যিনি এই তেল নিয়ে অপসারণ করতেছিল এই দুই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি দগ্ধ হয়েছেন এবং তাদেরকে ঢাকা বান হাসপাতালে কিন্তু তাদেরকে পাঠানো হয়েছে আর যারা রয়েছে তাদের জালকাঠি এবং বরিশালে চিকিৎসা নিয়েছেন আর এই ঘটনার পর থেকে কিন্তু আসলে এই জালকাঠির পাশের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে গিয়েছে তাদের দাবি যে এই যে তেলবাহী জাহাজগুলো জালকাঠি শহরের আশেপাশে যাতে না রাখা হয় এবং আপনারা জানেন যে জালকাঠিতে বেশ কয়েকটি তেলের ঢিপু রয়েছে সেইগুলো সেইগুলো নিয়েও কিন্তু মানুষ এখন আসলে দুশ্চিন্তা রয়েছে কালকে যখন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল তখন কিন্তু সকলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল যে ওইখান থেকে যদি বিস্ফোরিত হয়ে কোনো অংশ জালকাটি শহরের মধ্যে ছিটকে আসে এবং সেইখান থেকে যদি জালকাটি শহরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে অথবা যে ডিপুগুলো রয়েছে সেইখানে যদি আগুনের ঘটনা ঘটে এইটার থেকে তাহলে কিন্তু আসলে জালকাঠির শহরের খুবই ভয়াবহ একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতো বলে আমাদের কাছে অনেকে অভিযোগ করেছেন এই ছিল আসলে এখানকার পরিস্থিতি তেলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে ঝালকাঠি থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আব্দুর রহিম রেজা চীনের দিকে ঝুঁকছে ঢাকা এমন ভ্রান্ত ধারণা থেকে পশ্চিমা দেশের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ সফর বাড়িয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে হারাতে চায় না তাই এখন যোগাযোগ বাড়াচ্ছে জুলাইতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের ঢাকা সফর প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন তিনি সোবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন মন্ত্রী আগামী সপ্তাহে ঢাকায় আসছে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল যার নেতৃত্ব দেবেন দেশটির বেসামরিক নিরাপত্তা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়ার একই সময় আসছে নির্বাচন কেন্দ্রিক ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল এসব সফর প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ভূ রাজনীতিতে বাংলাদেশের গুরুত্ব বাড়ছে তাই এ দেশকে কেউ হারাতে চায় না সেই প্রেক্ষাপটেই ঢাকায় পশ্চিমাদের এই আনাগোনা মন্তব্য করেন পশ্চিমা দেশগুলো মনে করে চীনের উপর বাংলাদেশের নির্ভরতা বাড়ছে বাংলাদেশ চাইনিজ ডেটে পড়ে যাচ্ছে আর বাংলাদেশ চাইনিজ দিকে দাবিত হচ্ছে তো এইটা শুনে অনেকেরই একচারে জ্বর উঠেছে হ্যাঁ হ্যাঁ তারা খুব ভয় পাচ্ছে বাংলাদেশ যদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার তাই এ নিয়ে ওয়াশিংটনের কোনো পরামর্শ থাকলে সেটিকেও স্বাগত জানানো হবে তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তো ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করতে চাই শুধু আমরা একটু আমাদের কথাগুলো বলবো হ্যাঁ তারা যদি অন্য কোনোভাবে সাহায্য করতে পারেন মোস্ট ওয়েলকাম উই নিড টু হ্যাভ মোর এনগেজমেন্ট উইথ দ্যাম কারণ তাদের মধ্যে হয়তো কখনো একটা মিসপারসেপশন হয় আমার র্যাবকে হামহা স্যাংশন দিয়ে দিয়েছে দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ বাংলাদেশ তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আরও ভালো বাড়াবে এ সময় তিনি আরও জানান আফ্রিকার দেশ পালিতে শান্তি রক্ষা মিশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে জাতিসংঘ এর ফলে সেখানে নিয়োজিত বাংলাদেশের সদস্যদের দেশে ফিরিয়ে আনা হবে চট্টগ্রাম দশ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলেন মহানগর যুবলীগের সভাপতি সাবেক সভাপতি মহিউদ্দিন বাচ্চু সোমবার রাতে গণভবনে দলের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এতে সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় বিএনপি সমালোচনা করে তিনি বলেন জনগণ সুখে থাকলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরদের অস্বস্তি হয় 
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিচারে দেশে দ্রব্যমূল্য সহনীয় আছে উল্লেখ করে ওবাইদুল কাদের জানান এবার ঈদ উল আজহার সময় পদ্মা সেতুতে সর্বোচ্চ টোল আদায় হয়েছে এই ঈদে মানুষ প্রচুর পশু কুরবানি দিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন মির্জা ফখরুলরা শুধু সমালোচনাই করেন জনগণের সুখ তাদের সহ্য হয় না পশু কুরবানি চিত্রটা দেখুন টোল আদায়ের চিত্রটা দেখুন মানুষ শান্তিতে আছে আনন্দে আছে না বিরোধী দলের ভাষা মানুষ কষ্টে আছে অবশ্য মানুষ আনন্দে থাকলে বিএনপি কষ্ট পায় মির্জা ফখরুল কষ্ট পাচ্ছে সংকট উত্তরণে সরকারের পদত্যাগ ছাড়া আর কোনো পথ নেই রাজধানীর নয়াপল্টনে সোমবারের বিক্ষোভ মিছিলের আগে এমন মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহানগর দক্ষিণের বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে মহানগর পূর্ব ছাত্রদলের সভাপতি খালিদ হোসেন জ্যাকি সহ নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে হয় এই বিক্ষোভ সমাবেশ এতে বিএনপি মহাসচিব সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত করার দাবি জানান বলেন নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার গঠন করে তাদের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে যারা নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে নির্বাচন করবে আর এটাই সংকট সমাধানের একমাত্র পথ তার দাবি গত এক মাসে তিনশো ছিয়াশি জনকে গ্রেফতার করেছে প্রতিরোধ ছাড়া বিএনপির কোনো বিকল্প নেই আপনি চোদ্দ পনেরো বছর ধরে আপনার এই দল নিয়ে এই দেশকে যেভাবে শোষণ করেছেন মহাস্তাধিক মানুষকে হত্যা করেছেন তা থেকে আন্দোলনকে বন্ধ করা যাচ্ছে প্রতিটি প্রোগ্রাম প্রতিটি কর্মসূচি আমাদের জনসম্পৃক্ত করে এই সরকারকে আমরা পদত্যাগ করতে বাধ্য করব। কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না বিদেশে থাকা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজি বিদেশ থেকেই অনুসারীদের দিয়ে চাঁদাবাজি ও চিন্তায়ও করাচ্ছে তারা উৎসব এলে বারে এদের তৎপরতা সম্প্রতি গুলশানে কসমেটিক্স আমদানিকারকের পনেরো লাখ টাকা চিন্তায়ের নাম এসেছে যুবলীগ নেতা মিল্কি হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত প্রধান আসামি সাখোয়াত হোসেন চঞ্চলের নাম রাজধানীর গুলশানে কসমেটিক্স আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান আরিফ তারেক ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল তেইশ মে সারা দিনের বেচা কেনার প্রায় পনেরো লাখ টাকা নিয়ে মালিকের বাসায় যাওয়ার সময় ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে কর্মচারী জিল্লুর নিকেতনের একটি বাসার ছাদ থেকে ছিনতাই হওয়া ব্যাগ উদ্ধার এবং চারজনকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ তারা জানান ওই চারজন গিয়েছিল যুবলীগ নেতা মিল্কি হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত প্রধান আসামি সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চলের বাসায় এই আসামার জিজ্ঞাসাবাদ করলো যে একটা ব্যাগ নিয়ে আসছিল তারপর ছাদে গেছিল চঞ্চল সাহেবের ছেলের বন্ধুরা পুলিশ বলছে যুক্তরাষ্ট্র বসেই দেশে আট থেকে দশ জনের চক্র তৈরি করেছে চঞ্চল যারা ব্যবসায়ীদের হত্যার হুমকি দিয়ে চাঁদাবাজি করে কিছু লোক সন্ত্রাসী কারণে জড়িত আছে এবং তারা প্রায়শই চাঁদাবাজি জড়িত এবং অনেকে চিন্তায় সত্য জড়িত সেক্ষেত্রে আমরা মানে কিছু কয়েকজন আমরা গ্রেপ্তারও করেছি প্রায় ক্ষেত্রে তারা বলে থাকে তারা মানে চঞ্চলের লোক গোয়েন্দারা বলছেন রাজধানীর গুলশান বনানী রামপুরা তেজগাঁওয়ে চঞ্চল ছাড়াও চাঁদাবাজিতে সক্রিয় শীর্ষ সন্ত্রাসী আশিক ডালিম রবিন ও মেহেদি তাদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের আইনের আওতায় আনার তাগিদ অপরাধ বিশ্লেষকদের তার একটা বড় অংশ ওই পৃষ্ঠপোষকের পকেটে যায় তখন এই ধরনের সন্ত্রাসীরা ওই কিছু লোক দেখানো আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও তারা সব সময় আইনের ঊর্ধ্বে থেকেই তাদের যা কর্মকাণ্ড সেই কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করে গোয়েন্দা তথ্য বলছে শুধু বিদেশে বসেই নয় জেলে বসেও চাঁদাবাজি করছে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঈদের ছুটিতে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে পুলিশ কনস্টেবল নিহত ও সাংবাদিক জখম হওয়ার পর বিশেষ অভিযানে একশো পঁয়তাল্লিশ ছিনতাইকারী আটক হয়েছে সোমবার ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় পুলিশ হত্যাকারী আট ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার হয়েছে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির সাংবাদিক আহত হওয়ার ঘটনায় জড়িতদের যে কোনো সময় গ্রেফতার করা হবে 
তেজগাঁও ট্রাফিক বিভাগের কনস্টেবল মনির জামান তালুকদার ঈদের ছুটি শেষে শনিবার ভোর সোয়া চারটার দিকে ফার্মগেট এলাকায় ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায় ছিনতাইকারীরা তার গতিরোধ করে এক পর্যায়ে ছুরিকাঘাত করে তার সঙ্গে থাকা মুঠোফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয় গত দুই দিন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের ডিএমপি ও ডিবি পুলিশ ডিএমপির সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় পুলিশ নিহত হওয়ার পর আট ঘন্টার মধ্যে প্রকৃত আসামিকে গ্রেপ্তার ও ব্যবহৃত ছুরি জব্দ করা হয়েছে প্রিয় সাংবাদিক যিনি আহত হয়েছেন তার প্রতি আমি জানি যে তাদের সেটি যারা করেছে তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করেছি আমাদের এখনও কিছু কাজ বাকি আছে কিন্তু প্রকৃত যে আসামি এবং কিভাবে প্লট করা হয়েছে কতজন ছিল এবং ব্যবহৃত ছুরি এবং মোবাইল ফোন আমরা উদ্ধার করেছি এছাড়া আটচল্লিশ ঘন্টার বিশেষ অভিযানে প্রায় দেড়শো ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি গত চব্বিশ ঘন্টা হয়েছে একশো জন তার আগের চব্বিশ ঘন্টায় হয়েছে একত্রিশ জন টোটাল একশো জন দুই দিনে আমাদের আটচল্লিশ ঘন্টা গ্রেপ্তার করা হয়েছে এ সময় পুলিশ জানায় ঈদের দিন হাতির জিলে ছিনতাইকারীর কবলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সাংবাদিক আহত হওয়ার ঘটনা ও বাড্ডায় ডাকাতির ঘটনায়ও আসামি শনাক্ত হয়েছে যে কোনো সময় গ্রেপ্তার করা হবে রেজওয়ানুল হক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পাহাড়ি ঢল ও টানা বৃষ্টিতে বেড়েই চলেছে সুনামগঞ্জের সুরমা জাদুকাটা ও সীমান্ত নদীর পানি সুরমার পানি বইছে বিপদ সীমা ষোলো সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে নতুন করে প্লাবিত শহরের নিচু এলাকা সহ বেশ কিছু এলাকা অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন স্কুল কলেজের ভবনে পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিয়েছে জেলা প্রশাসন সুরমা নদীর পানি বাড়ায় সুনামগঞ্জ সদরের লঞ্চঘাট বড়পাড়া ইব্রাহিমপুর তেঘরিয়া হাসননগর সহ কয়েকটি এলাকা নতুন করে প্লাবিত হয়েছে ভোগান্তিতে পড়েছে হাজারো মানুষ সুলতানপুর এলাকার অন্তত পঞ্চাশটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে সরকারি কলেজ ভবনে টানা বৃষ্টি ও ঢলের পানিতে ডুবেছে তাহিরপুর ও বিশম্ভরপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চলের সড়ক নতুন করে পানিবন্দী হয়েছে দুয়ারা বাজারের অন্তত ছটি গ্রামের বাসিন্দা মহল্লার মাঝে আমরা আছে সত্তর আট আশিটা ঘর সম্পূর্ণ পানি পানি অনেক পানি বাড়ি গেছে স্কুল কলেজের ভবনে আশ্রয় নেওয়া মানুষের জন্য শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক পানিটা যেহেতু নাম দিক দিয়ে সেক্ষেত্রে আমাদের এদিকে পানি কিন্তু বাড়ার সম্ভাবনা আছে যেহেতু বাড়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য আমরা সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা ইতিমধ্যে খুলে দেওয়ার জন্য আমরা নির্দেশনা দিয়েছি এদিকে পাহাড়ি ঢলে নেত্রকোনার উবদাখালী নদীর পানি কমলাকান্দা পয়েন্টে বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে পানি ঢুকেছে কমলাকান্দার দুটি ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের নিচু এলাকায় বেড়েছে সোমেশ্বরী কংস ও ধনু নদীর পানিও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করে সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি যদি সেরকম বন্যা হয় আমাদের আশ্রয় কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা রাখা আছে সাথে সাথে আমরা মানুষকে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারবো এবং ত্রাণ সহায়তাও আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিয়েছে জেলা প্রশাসন নুরসেলিনা শিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে আরো জানাতে নেত্রকোনা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী লাবলু পাল চৌধুরী লাবলু নেত্রকোনায় এই মুহূর্তে কি কি পরিস্থিতি বিরাজ করছে আর পানিবন্দীদের দুর্ভোগ মোকাবিলায় স্থানীয় প্রশাসন কি কি উদ্যোগ নিয়েছে গত ছয় দিনের কিন্তু বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলে নেত্রকোনার যে প্রধান নদী উবদাকালী নদী সেটি কিন্তু গতকাল রাত নাগাদ কিন্তু বিপদ সীমার পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে কিন্তু পানি প্রবাহ বইছিল এছাড়া যে অন্যান্য যে প্রধান যে নদীগুলো রয়েছে সুমেশ্বরী রয়েছে কংস রয়েছে ধনু নদী রয়েছে সেগুলো কিন্তু পানি বাড়তির দিকে তবে সেগুলোর পানি এখনও বিপদ সীমার নিচে আর যে দুর্ভোগের কথা বলছিলেন এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা যা দেখেছি এবং প্রশাসনের তরফ থেকেও যা বলা হয়েছে স্থানীয়রা যা বলেছে তাতে করে কিন্তু এখনও তিন শতাধিক পরিবার কিন্তু পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছেন গতকাল কিন্তু দুপুরের পর থেকে কিন্তু জেলা প্রশাসন বন্যা যে শঙ্কা আগে প্রকাশ করেছিল সেটিকে কিন্তু যে এখন যে বন্যায় রূপান্তরিত হয়েছে সেটি কিন্তু তারা স্বীকার করেছে এবং গতকাল দুপুরের পর থেকে তারা কিন্তু বন্যার ত্রাণ তৎপরতাও শুরু করেছে গতকাল বিকেলে 
জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিস কিন্তু কলমাকান্দা যে সদরের যে নয়াপাড়া এলাকা রয়েছে সেখানে প্রায় শতাধিক বাড়িঘর কিন্তু বাড়ির মানুষ কিন্তু আসলে পানিবন্দী অবস্থায় থাকা তাদের মাঝে ত্রাণ তৎপরতা শুরু করেছেন এবং তিনি উপজেলা প্রশাসনের যিনি নির্বাহী কর্মকর্তা রয়েছেন কলমাকান্দার তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে প্রথম পর্যায়ে কিন্তু তারা বৃষ্টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ তৎপরতা দেখিয়েছে এদিকে কিন্তু দুর্গাপুর যে উপজেলা রয়েছে সেখানকার যে কোল্লাগড়া ইউনিয়ন সেখানে প্রায় দুই শতাধিক পরিবার কিন্তু পানিবন্দী অবস্থা রয়েছে ওই ইউনিয়নটিতে সেখানকার যে আমরা যে বানভাষী মানুষ যে বা যারা পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে তাদের সাথে যখন কথা বলি তারা কিন্তু আসলে বলছিলেন যে তারা ঘর থেকে বের হতে পারছেন না কোথাও যেতে পারছেন না একবারই থেকে আরেকবারই যেতে পারছেন না বাজারে যেতে পারছেন না তারা কিন্তু রান্না করে খাবার যে প্রস্তুত করা সেটিও কিন্তু তারা আসলে সংকটে পড়েছেন এবং তারা আরেকটি কথা বলছিলেন এই দুর্ভোগের পাশাপাশি যে সবচেয়ে বেশি তারা যে সংকট করেছে সেটি হলো শিশু খাদ্য এবং গো খাদ্য গো খাদ্যের যে গো যে চারণ ভূমি যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আসলে প্লাবিত হয়ে যাওয়ায় তারা গরুর যে খাবার এগুলো নিয়ে কিন্তু তারা আসলে খুব সংকটে পড়েছে তবে আমি জেলা প্রশাসক যেটি জানিয়েছেন যে এবং উপজেলা প্রশাসন থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে প্রয়োজনীয় যে ত্রাণ সেগুলো কিন্তু তাদের মজুত রয়েছে এবং তারা যেহেতু গতকাল থেকে বিতরণ শুরু করেছে তারা তাদের কিন্তু ত্রাণের সংকট নেই কিন্তু আসলে এখন পর্যন্ত কিন্তু সে সেভাবে কিন্তু আসলে এখনও ত্রাণ তৎপরতা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিনি নেত্রকোনা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী লাভলু পাল চৌধুরী দেশে আরও অবনতি হয়েছে ডেঙ্গু পরিস্থিতির গত ২৪ ঘন্টায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর মারা গেছেন ছাপ্পান্ন জন মৌসুম শুরুর আগেই দেশে ডেঙ্গুতে এত মানুষের মৃত্যু এবারই প্রথম কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে সামনের দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবার শঙ্কা চিকিৎসকদের এদিকে এমন পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ছুটি বাতিল করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবার বর্ষা শুরুর আগে থেকেই এডিস মশাবাহিত এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায় প্রায় প্রতিদিনই বাড়তে থাকে মৃত্যুর মিছিল জুন মাসে ডেঙ্গুতে মারা গেছেন চৌত্রিশ জন আর জুলাইয়ের প্রথম তিন দিনেই নয় জনের মৃত্যু হলো ডেঙ্গুতে সোমবার নতুন করে আরও চারশো ছত্রিশ জন ডেঙ্গু রোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে সারা দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রোগের সংখ্যা দাঁড়াল নয় হাজার একশো তিরানব্বই জন বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে দেড় হাজার রোগী এখন পর্যন্ত দুটো ওয়ার্ডে সাফিসিয়েন্ট কারণ আমি একশো বিশ জন করে অ্যাকোমোডেট করতে পারি সেখানে দুইশো এগারো জন আছে আমার জন্য এই মুহূর্তে সমস্যা না দ্বিতীয়ত যেটি আমার জন্য আরও দুটি ওয়ার্ড রেডি হয়ে বসে আছে যদি প্রয়োজনে সেটাকে এক্সটেন্ড করব কারণ আমাদের একটা নির্দেশনা আছে কাউকে না বলা যাবে না এ বছর এডিস মশা শনাক্তে চালানো জরিপে ঢাকায় মশার যে উপস্থিতি দেখা গেছে তাকে ঝুঁকিপূর্ণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা সাধারণ জনগণকে ঢাকাবাসীকে তাদের বাসাবাড়িতে আমাদের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়েছে তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে অনুরোধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয়েছে এর পাশাপাশি আমাদের যে দৈনন্দিন কাজগুলো আমাদের মশক কর্মী থেকে শুরু করে সে লার্ভিসাইডিং থেকে ফগিং থেকে শুরু করে সে কাজগুলো কিন্তু অব্যাহত আছে কিন্তু ডেঙ্গু মোকাবিলায় নগরবাসীর সহযোগিতা চেয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এরই মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ডিএনসিসির স্বাস্থ্য বিভাগের সব কর্মকর্তা কর্মচারী ছুটি বাতিল করা হয়েছে কোনো রুগীর ঠিকানা কালেকশন করে সেই রুগীর বাড়ির আশেপাশে গিয়ে আমরা ওষুধ সিটি দিয়ে আসছি যে সে কোনখান থেকে আক্রান্ত হয়েছিল তারপরে হট স্পটগুলো চিহ্নিত করে সেখানে আমরা আপনার ব্যাপকভাবে আমরা প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড কিউরেটিভ মেজার নিচ্ছি সেখানে আমরা স্প্রে করছি ওষুধ ছিটাচ্ছি গত বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বাষট্টি হাজার তিনশো বিরাশি জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন তাদের মধ্যে রেকর্ড দুশো একাশি জনের মৃত্যু হয় আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাভারে এক বাসের ধাক্কার পর আরেকটি বাসের চাপায় প্রাণ হারিয়েছেন এক পথচারী সোমবার সাভারে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের রাজ্জাক প্লাজার সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে হাইওয়ে পুলিশ জানায় পিয়াস খান নামের ওই তরুণ রাজ্জাক প্লাজার সামনের সার্ভিস লেন পার হয়ে হাঁটছিলেন এক পর্যায়ে সেখানে থাকা সেলফি পরিবহনের একটি বাস তাকে ধাক্কা দিলে সড়কে পড়ে যান তিনি এ সময় পেছন থেকে দ্রুত গতিতে আসা সলিমান পরিবহনের একটি বাস চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান পিয়াস এ সময় স্থানীয়রা ধাওয়া দিয়ে সেলফি পরিবহনের বাসের চালক আলী আকবরকে আটক করেন এছাড়া সোলেমান পরিবহনের বাসটিকে থামানো গেলেও পালিয়ে যায় চালক ঈদের আগে জুন মাসে দেশের রেমিটেন্স এসেছে দুইশো কোটি নব্বই লাখ ডলার যা মাসের হিসেবে তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ গত বছরে জুনের তুলনায় উনিশ শতাংশ বেশি 
অর্থনীতিবিদরা বলছেন প্রবাসীদের আয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে বৈধ পথে টাকা পাঠানো আরো সহজ করতে হবে ডলার সংকটে জ্বালানি সহ বিভিন্ন আমদানি ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে সরকার তবে ঈদের আগে রেমিটেন্সের প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ব্যাংকের মাধ্যমে জুনে রেমিটেন্স এসেছে 219 কোটি 90 লাখ ডলার যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে 19 শতাংশ বেশি বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে প্রবাসী আয়ের সবচেয়ে বেশি এসেছে আমেরিকা থেকে তারপরে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত কুরবানিটা যাতে ভালোভাবে করতে পারে সেই জন্য প্রবাসী ভাইয়েরা রেমিটেন্স একটু বেশি পাঠিয়েছে বিগত জুনের যে হিসাবটা জুন মাসের যে হিসাব তার থেকে 19% বেশি আসছে সেটা আপনি যদি ফিগারে নেন তাহলে 1837 মিলিয়ন এই বছর আমাদের জুনে হলো 2199 মিলিয়ন অর্থনীতি বিদ্রা বলছেন ইদের আগে প্রবাসীরা তাদের আত্মীয় সজনদের বেশি করে ডলার পাঠানোই রেমিটেন্সের প্রবাহ বেড়েছে তবে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে টাকা পাঠানো সহজ করা গেলে রেমিটেন্স প্রবাহ আরো বাড়বে বলে মনে করেন তারা যে সকল দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ আসে সেই সকল দেশের মধ্যে যে এমবেসিগুলো আছে তারা কিভাবে মানুষের সাথে অর্থাৎ বাংলাদেশি প্রবাসীদের সাথে এদের যদি সম্পৃক্ততা বাড়ায় আমাদের যে মার্কেটে যে ডলারের যে দাম সেই দামটা যদি সামঞ্জস্য থাকে ওটার সাথে তাহলে কিন্তু তারা মনে করবে যে অবৈধ পথে পাঠালে একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে গত বছরের জুনে দেশের এমিটেন্স আসে একশো তিরাশি কোটি বাহাত্তর লাখ ডলার যা একই বছরের একই সময়ের তুলনায় ছত্রিশ কোটি আঠারো লাখ ডলার বেশি সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সংবাদের সময় হলো আরেকটি বিরতি ফিরে এসে আরো যথাচ্ছে ঈদের ছুটি শেষে রাজধানীতে ফিরছে নগরবাসী স্বস্তির যাত্রায় লঞ্চ ঘাটে ভিড় বাড়ছে ভোগান্তি নেই সড়ক রেলেও রাজধানীর বাস টার্মিনালগুলোতে যাত্রীদের ভিড় কম থাকলেও সদরঘাটে বেড়েছে লঞ্চ যাত্রীদের ভিড় লঞ্চগুলোতে গত দুই দিনের তুলনায় যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে যা আগামী কিছুদিন থাকবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা যাত্রীরা বলছেন নির্বিঘ্নে এবং স্বস্তিতে ঝাঁকায় ফিরতেই লঞ্চে এসেছেন তারা তবে কিছু কিছু লঞ্চ অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে এসেছে বলে অভিযোগ যাত্রীদের অনেকের তবে লঞ্চে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি এদিকে ভোর থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন বাস টার্মিনাল কমলাপুর বিমানবন্দর রেল স্টেশনগুলোতেও ছিল ঢাকায় ফেরা নগরবাসীর আনাগোনা যাত্রীরা বলছেন পথে ভিড় থাকলেও ভোগান্তি নেই তবে মহাসড়কগুলোতে যানবাহন চলাচল বেড়েছে নগরবাসীর ঢাকা ফেরা নিয়ে আরও জানাতে রাজধানীর সদরঘাট থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী কপিল পাল কপিল সদরঘাটে সকালে যাত্রীদের ভিড় কেমন ছিল যাত্রা নিয়ে কি বলছেন তারা জি সকালে ভোর পাঁচটার পর থেকে এখানে একটির পর একটি লঞ্চ এসে ভিড়তে থাকে তো সেই সময় গত দুই দিনের তুলনায় শনিবার ঈদের ছুটি শেষ হলেও রবি সম দুই দিন গিয়েছে সেই গত দুই দিনের তুলনায় আজকে তুলনামূলক যাত্রী সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এটি আমরা দেখেছি প্রায় সাড়ে পাঁচটা ছয়টা এই সময়ে কিন্তু এই জায়গাটিতে অনেক লোক ছিল এবং অনেক যাত্রী ছিল এবং যখন এখানে যারা সদরঘাটে যারা থাকেন সদরঘাটে সদরঘাটে যারা থাকেন বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজে থাকেন বা যারা বিভিন্ন লঞ্চে কর্মরত অবস্থায় আছেন তারা বলছেন যে এই যাত্রীর চাপটা এই সপ্তাহ নাগাদ চলতে পারে কারণ ঈদের এই ছুটির ফেরার ছুটিটা সাধারণত বিক্ষিপ্তভাবে মানুষজন ফিরতে থাকে এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলে নাই তো তারা আশা করছেন যে এই যাত্রী সংখ্যা এরকমই থাকবে এবং তার থেকে কিছুটা বাড়তেও পারে আবার এখানে আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন এখন অনেকগুলো লঞ্চ এসে এখানে ঘাটে ভিড়িয়েছে কিছুক্ষণ আগে বরিশাল পটুয়াখালী লঞ্চগুলো এসেও ভিড়িয়েছে তার আগে ভোলার লঞ্চগুলো ঘাটে এসে ভিড়িয়েছে এবং তুলনামূলক অনেক গত দুই দিনের তুলনায় অনেক বেশি যাত্রী দেখা গিয়েছে আর সবচেয়ে এখানে যেটা হচ্ছে হলো যে কিছু কিছু লঞ্চে যাত্রীরা অধিক সংখ্যক যাত্রী নিয়ে আসার একটা অভিযোগ করেছেন তারা বলছেন যে ঠাসাঠাসি করে নিয়ে আসছে বেশিরভাগ যাত্রীরাই বলেছেন যে না আমরা বেশ ভালো মতোই আসতে পেরেছি তারা নির্বিঘ্নে যাত্রাটা যাত্রাটা করতে পেরেছেন তবে কিছু কিছু লঞ্চে এই অভিযোগটি এসেছে যে হ্যাঁ ঠাসাঠাসি করে যাত্রী নিয়ে আসা হয়েছে 
তবে খুব বেশি ভাড়া অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের যে ব্যাপারটি থাকে এই ব্যাপারটি এবারও দেখা যাচ্ছে না কেউ বলেন নি যে না এবারও ভাড়া বেশি আদায় করা হয়েছে বা মানে তাদের কাছে নেওয়া হয়েছে এই মুহূর্তে এখন এই অবস্থানে এখন আর কোনো লঞ্চ এসে আমিও ভিড়তে দেখিনি এই ছিল সদরঘাট থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সদরঘাট থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী কপিল পাল জমি অধিগ্রহণে অনিয়মের মামলায় আটকে আছে টাঙ্গাইলের লৌহজং নদীর ওপর সেতু নির্মাণ কাজ দুই সালে শুরু হওয়া কাজ আড়াই বছরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও সম্পন্ন হয়েছে চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি এতে দুর্ভোগের যন্ত্রণা বেড়ে চলেছে দুই পাড়ের অন্তত পঞ্চাশ হাজার বাসিন্দার মামলা নিষ্পত্তি না হলে কাজ শুরু হবে না বলে জানিয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নদীর উপর শুধু পিলার দাঁড়িয়ে আছে করা হয়নি অ্যাপ্রোচ সড়কও এ অবস্থায় পড়ে আছে টাঙ্গাইল সদরের রানাগাছা এলাকায় লোহজং নদীর উপর নির্মাণাধীন সেতু দুই সালে জানুয়ারিতে নির্মাণ কাজ শুরু হয় দুই সালে জুনে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কাজ শেষ হয় মাত্র তেতাল্লিশ ভাগ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে জমি অধিগ্রহণের অনিয়মের অভিযোগে স্থানীয় এক ব্যক্তির মামলায় আটকে যায় বাকি কাজ এতে টাঙ্গাইল সদর এবং ভাসাইল উপজেলার অন্তত পঞ্চাশ হাজার বাসিন্দা দুর্ভোগে সেতু না থাকায় নদী পার হতে বাড়তি খরচের বোঝা বইছেন তারা বাড়তে পারে সেই মামলার কারণে এই কাজের উপরে আদেশ তৈরি হয় এই জমি সংক্রান্ত মামলা আপনার উঠে গেলে দ্রুত আমরা আবার কাজ বাস্তবায়ন করব এবং জনগণের দুর্ভোগ লাগু করব দুশো ছিয়ানব্বই মিটার দৈর্ঘ্য সেতুটি নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে আটাইশ কোটি টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দুই দফা মেয়াদ বাড়িয়ে সাত বছরেও শেষ হয়নি জামালপুরে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ এতে স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন জামালপুর সহ আশেপাশের জেলার বাসিন্দারা গণপূর্ত অধিদপ্তর জানিয়েছে পুরোপুরি কাজ শেষ হতে সময় লাগবে আরও তিন বছর দুই হাজার ষোলো সালে জামালপুর শহরের মনিরাজপুরে চৌত্রিশ একর জমিতে শুরু হয় শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ এরপর গত সাত বছরে একাডেমিক ভবন নার্সিং কলেজ আবাসিক সহ ত্রিশটি ভবনের মধ্যে ছাব্বিশটির নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে কিন্তু এখনো শুরু হয়নি মূল হাসপাতাল ভবনের কাজ স্থানীয়রা বলছেন হাসপাতালটির নির্মাণ সময় মতো হলে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পেতেন তারা অথচ যে কোনো স্বাস্থ্য সেবা নিতে এখন ছুটতে হয় ঢাকা সহ আশপাশের জেলায় আমাদের আইসিউ থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই আমাদের ঢাকা ময়মনসিং এবং কি ইন্ডিয়া পর্যন্ত যেতে হয় জামালপুর বাসী যারা তারা চাচ্ছে যে অতি দ্রুত জামালপুর এই হাসপাতালের কার্যক্রম শেষ করা হোক সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমন্বয়হীনতার কারণে নির্মাণ কাজ শেষ করতে দেরি হচ্ছে বলে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পরিষদের গণপূর্ত সিভিল সার্জন বা স্বাস্থ্য বিভাগ তারপরে ঠিকাদার এবং মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এই চার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে টোটাল সমন্বয়হীনতা গণপূর্ত অধিদপ্তর জানিয়েছে নানা জটিলতায় সময় মতো শেষ করা যায়নি কাজ তবে সবকিছু ঠিক থাকলে দুই সালের জুনে কাজ শেষ করা যাবে এখনও দরপত্র আহ্বান করা যায়নি পর্যটনের সম্ভাবনাময় কেন্দ্র ফেনীর সোনাগাজী মুহুরি সেচ প্রকল্প দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিও সেখানে অবস্থিত এর সৌন্দর্য দেখতে প্রতিদিন ভিড় করেন কয়েকশো পর্যটক তবে সুযোগ সুবিধা না থাকায় ভোগান্তিতে পড়তে হয় তাদের এবার থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা সহ নানা সুবিধা রেখে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা জানালেন জেলা প্রশাসক ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায় বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁষে মুহুরি সেচ প্রকল্প 
এখানে দাঁড়িয়ে পানি প্রবাহ দেখতে ভিড় করেন বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যটকেরা নদীর পারে সবুজ বনানি দেখেও মুগ্ধ তারা নৌকার শাড়ি আর মাছ ধরার দৃশ্য আকৃষ্ট করে ভ্রমণ প্রিপাসুদের এখানে রয়েছে দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভালো বিনোদনের জায়গা চারিদিকে আপনার দারুণ একটা সাগর আছে চল্লিশ গেট এখানে অনেক মানুষ আছে কোচে শেষে এখানে আসছে ঘুরার জন্য মানে ভালো লাগতেছে অনুভব করতেছি তবে থাকা খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা না থাকায় ভোগান্তিতে পড়তে হয় পর্যটকদের ভালো হোটেল রিসোর্টের যদি ব্যবস্থা করে তাহলে আরও পর্যটকদের জন্য ভালো হবে একটা বাংলো এবং একটা শিশু পার্কের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এই ফেনি জেলার মানুষ অন্তত সুন্দর একটা বিনোদনের স্পট পাবে এবার নানা সুযোগ সুবিধা রেখে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা জানালেন জেলা প্রশাসক এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা আছে আমাদের পরিকল্পনাও আছে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সাথে কথাবার্তা বলছি যোগাযোগ চলছে আমরা আশা করি যে আমরা এখানে এই এলাকায় পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য কিছু কাজ করতে পারব গেল এক বছরে এখানে পর্যটক এসেছেন প্রায় এক লাখ সরকারিভাবে উদ্যোগ নিলে পর্যটন কেন্দ্রটি ঘিরে ব্যবসার প্রসার হতে পারে বলছেন স্থানীয়রা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ बारो के जर एलपिजी सिलिंडारे दाम नश निानबे टाक निर्धारण पचात्तर टाक कमान सिद्धान सोमवार कार्यकर है एनार्जी रेगुलेटरि कमिशन एन टाना तीन मास कम एलपिजिर दाम संस्था आबासिक गैस संजोग दाम समन्वय सिद्धान पेट्रो बांगलार मत नहीं বছরে প্রায় পনেরো লাখ টন এলপিজি আমদানি করে পঁচিশটির বেশি প্রতিষ্ঠান দেশের বাজারে এলপিজির দাম ঠিক করে দেয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিইআরসি প্রতি মাসে দাম সমন্বয় করা হচ্ছে দুই সালের এপ্রিল থেকে সংবাদ সম্মেলনে বিইআরসি জানায় জুনে বিউটেন ও প্রোপেনের গড় আমদানি খরচ কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি টনে তিনশো ডলার সে হিসেবে প্রতি কেজি এলপিজির নতুন দাম তিরাশি টাকা একুশ পয়সা সে অনুযায়ী সিলিন্ডারের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে বারো কেজি সিলিন্ডারের মূল্য জুন মাসে ছিল এক হাজার চুয়াত্তর টাকা আর এই মাসে হলো নয়শো নিরানব্বই টাকা অর্থাৎ বারো কেজিতে মূল্য কমেছে পঁচাত্তর টাকা গাড়িতে ব্যবহার করা অটোগ্যাসের দামও কমানো হয়েছে প্রতি লিটার বিক্রি হবে ছেচল্লিশ টাকা উনষাট পয়সায় আবাসিক সংযোগের গ্যাসের দাম নিয়ে প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান জানান পেট্রো বাংলার মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে শুধু তো তিতাস গ্যাস না আরও কয়েকটা গ্যাস সহকারে তাদেরও আসতে হবে আমাদের কাছে সেইগুলির জন্য আমরা বলছি পেট্রো বাংলার চেয়ারম্যান সাহেবকে একত্র একীভূত করে আমাদের কাছে প্রেরণ করার জন্য নির্ধারিত দামের বাইরে এলপিজি ও অটোগ্যাস বিক্রি করলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিইআরসি সন্ধ্যা ছয়টা থেকে এই মূল্য কার্যকর হবে হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দাদের সরে যেতে দুই ঘন্টা সময় দিয়েছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনের অধিকার গোষ্ঠী আল হাক আশঙ্কা করছে জেনিন ক্যাম্পে বড় ধরনের হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী এ অবস্থায় ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস আর জেনিন শিবিরে ইসরায়েলের হামলা বন্ধে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বর্তমানে সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের নামে শিবিরটিতে দ্বিতীয় দফায় তাণ্ডব চালাতে ইতিমধ্যে সেখানে প্রায় এক হাজার ইসরায়েলি সেনা জড়ো হয়েছে সোমবার জেনিন শহরে ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় হামলা চালায় ইসরায়েল এতে অন্তত নয় ফিলিস্তিনি নিহত একশো জন আহত হয় ফ্রান্স জুড়ে চলমান সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন পুলিশের গুলিতে নিহত কিশোর নাহেলের দাদি দাঙ্গাকারীরা নাহেলের মৃত্যুকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি এদিকে টানা পাঁচ দিন ব্যাপক সহিংসতার পর ফ্রান্সের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে রোববার রাতে দেশটির মেয়ররা জনগণকে দাঙ্গা বিরোধী মিছিলের আহ্বান জানানোর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করে সোমবার এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে দাঙ্গার ঘটনায় রোববার রাতেও একশো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এর আগের রাতে গ্রেপ্তার করা হয় সাতশো জনকে গত মঙ্গলবার প্যারিসের একটি ট্রাফিক সিগনালে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সতেরো বছর বয়সী নাহেল সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আজ কুয়েতের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে মরিয়া সুনীল ছেত্রীর দল নবম শিরোপা জিততে কঠিন চ্যালেঞ্জ টিম ইন্ডিয়ার 
বেঙ্গালুরুর শ্রীকান্তিরভা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু রাত আটটায় গ্রুপ পর্বে দুই দলের লড়াই এক এক গোলে ড্র হয়েছিল শেষ দিকে আত্মঘাতী গোলে জিততে পারেনি ভারত নিষেধাকার কারণে ফাইনালের ফাইনালেও ডাগ আউটে থাকবেন না কোচ ইগর স্টিমাচ সন্দেশ ঝিঙান ফিরবেন একাদশে তাতে রক্ষণ ভাগে চিন্তা কমছে ভারতের এক সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে বেঙ্গল ব্লুজ টানা খেলাতে ক্লান্তি কিংবা কোনো প্রভাব পড়ার শঙ্কা দেখছেন না সহকারী কোচ মহেশ কাউলি টানা নভেম্বর ফাইনালে খেলছে ভারত অতিথি দল কুয়েত প্রথমবার অংশ নিয়ে সাফ জিতে ফিরতে চায় সমর্থন ভারতের শক্তি ছেত্রীর মতো ফুটবলার পার্থক্য গড়ে দিতে পারে গ্রুপ পর্বের ম্যাচেও ওরা এগিয়ে ছিল জিততে হলে ভুলের কোনো সুযোগ নেই ফাইনাল ম্যাচ অনেক কঠিন হবে মার্তিনেজ ঢাকা ছাড়ার সময় সাফ মিশন থেকে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ ফুটবল দল বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে না পারায় হতাশা জিকোদের চেষ্টা করেও কথা বলার সুযোগ পাননি জামাল ভুইয়া সোমবার দুপুরে দুটি ভিন্ন ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় বাংলাদেশ দল চোদ্দ বছর পর সাফের সেমিফাইনালে খেলছে খেলেছে লাল সবুজ ফাইনালে স্বপ্ন পূরণ না হয় আক্ষেপ আছে তবে দলের লড়াকু মানসিকতা ভবিষ্যতের রসদ দিয়েছে তাদের ইতিবাচক পারফরমেন্স নিয়ে সন্তুষ্ট কোচ অধিনায়ক লাস্ট ম্যাচ আমার ভালো সুযোগ পাইছি ভালো চান্স পাইছি বাট আনফর্চুনেটলি আমরা যেটা আমরা হিস্ট্রি রিপিট করছে আমরা লাস্টের দিকে আমরা একটা গোল খাইছি এই জায়গায় আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং আমরা তাদের সাথে খেলে আমাদের যেই ক্যাপাবিলিটি এবং অ্যাবিলিটি সেটা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি অনেক চেষ্টা করছি সবাই একটুর জন্য পারি নাই অনেক কষ্ট লাগতেছে যদি দেখা হলে তাহলে ভালো হতো কারণ ওয়ার্ল্ড ক্লাস গোলকিপার এবং বর্তমানে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট সো কিছু টিপসও নিতে পারতাম ঢাকায় সংক্ষিপ্ত সফরে ব্যস্ত সময় কাটালেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেস সোমবার দুপুরে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে পাবলিক অনুষ্ঠান না থাকলেও প্রিয় তারকাকে দেখার জন্য ভিড় ছিল সমর্থকদের সফর নিয়ে রোমাঞ্চিত মার্তিনেস সাক্ষাৎকারে আবারও সুযোগ পেলে বাংলাদেশে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেন মাত্র এগারো ঘন্টার বাংলাদেশ সফরে বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমি মার্তিনেস ঢাকায় পৌঁছে করাপাহারাই বিমানবন্দর থেকে সোজা চলে যান হোটেলে বিশ্রাম শেষে তার গন্তব্য আয়োজক প্রতিষ্ঠানে সেখানে যোগ দেন ক্লোজ ডোর অনুষ্ঠানে মার্তিনেজের সাথে দেখা হয় টাইগার ক্রিকেটের সফলতম অধিনায়ক মার্শাফি বিন মোর্তজার সেলফি তোলা আর অটোগ্রাফ নেওয়া মিস করেননি ম্যাশের সন্তানরা আর্জেন্টাইন তারকাকে বাংলাদেশের জার্সি উপহার দেন মার্শাফি আর সপরিবারে এমিলিয়ানোর সাথে দেখা করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক মার্টিনেসকে বাজ পাখি নৌকা ও বঙ্গবন্ধুর বই উপহার দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী কোপা আমেরিকা জয়ের পর আমি বাংলাদেশের কথা প্রথম জানতে পারি এরপর বিশ্বকাপের পর আবারও বাংলাদেশের নাম শুনি এখানে আমাদের অনেক সমর্থক আছে তারা আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে মুখে পতাকায়কে বড় স্ক্রিনে আর্জেন্টিনার খেলা দেখেছে এমনটা আসলে আর্জেন্টিনাতেও দেখিনি বাংলাদেশের এমন সমর্থন হৃদয় ছুঁয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মার্তিনেস উপহার দেন নিজ দলের জার্সি এরপরেই কলকাতার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়েন বিশ্বকাপ জয়ী এই গোলকিপার ঝটিকা সফরে মার্তিনেস দেখার সুযোগ পেলেন না তাকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের উন্মাদনা ভক্তদের সাথে কোনো ইভেন্টের আয়োজন ছিল না তবে কথা দিয়েছেন পুরো আর্জেন্টিনা দল নিয়ে বাংলাদেশে আসার নিঃসন্দেহে আমি চাইব আবারও বাংলাদেশে আসতে পুরো দলকে নিয়ে আসতে তবে তার জন্য আর্জেন্টিনার ফুটবল ফেডারেশনের সাথে কথা বলতে হবে এমি মার্টিনেজের বাংলাদেশ সফর পুরোটাই কেটেছে পর্দার আড়ালে ও কালো কাচের গাড়িতে তাই এই আর্জেন্টাইন তারকার প্রথম সফর আক্ষেপ বাড়িয়ে গেল তার বাংলাদেশি ভক্তদের পিয়া সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্টের মতোই দাপট দেখিয়ে ওডিআই সিরিজ জয়ের প্রত্যাশা কোচ চান্ডিকা হাথুরে সিংহের বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির প্রথম মঞ্চ ধরে এই সিরিজে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবেন কোচ নেয়া হচ্ছে বিশেষ পরিকল্পনা চট্টগ্রামে সিরিজ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এমন চাই জানিয়েছেন হাথুরু সিংহে 
চট্টগ্রামে সিরিজ শুরুর আগে সূচি মেনে টাইগারদের অনুশীলন সামনেই এশিয়া কাপ বিশ্বকাপের মতো বড় প্রতিযোগিতা অ্যাওয়ে ভেনুতে যাওয়ার আগে হোমে শিষ্যদের পরখ করে নিতে চান কোচ আমরা কয়েকজনকে এই সিরিজে সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছি ঠিক পরীক্ষা নিরীক্ষা নয় কোচিং আর নির্বাচক প্যানেল ভালো করেই জানে আমরা কি করতে চাই এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের আগে ইনজুরি কিংবা কোনো জরুরি অবস্থা সামাল দেওয়ার প্রস্তুতি রাখতে চাই প্রতিটি সদস্যের ফিটনেস পারফরমেন্সের উপর নজর থাকবে ইনজুরির কারণে আফগানদের বিপক্ষে রেকর্ড জয়ের টেস্ট ম্যাচ মিস করেছেন তামিম ইকবাল ওডিআই সিরিজের আগে তাই ঘুরে ফিরে এসেছে সে প্রশ্ন কোচের জবাবে মিলেছে স্বস্তি তামিম দুদিন অনুশীলন করেছে সবকিছু এখনো পর্যন্ত ভালো রিকভার কতটা হচ্ছে অনুশীলনের পর সে অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে তামিম ওয়ান ডে সিরিজ না খেলতে পারলেও অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নিয়ে শঙ্কিত নন হাতুরু দলে সে ভূমিকা পালন করার মতো অনেকেই আছে জানিয়েছেন তিনি সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচক প্যানেল সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন দলে অনেকেই আছে যারা আগে নেতৃত্ব দিয়েছেন টেস্টে সাকিবের না থাকায় লিটন অধিনায়কত্ব করেছে ক্যাপ্টেন্সি করার মতো অনেকে আছে তেমন কিছু সামনে এলে সিদ্ধান্ত নেবেন নির্বাচকরা ঈদের ছুটি শেষে শনিবারই ম্যাচ ভেনু চট্টগ্রামে পৌঁছায় বাংলাদেশ দল একই দিন রাতে সফরে আসে আফগানরাও অনুশীলনের কোনো সুযোগ মিস করেনি তামিম সাকিবরা ফরিতা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ উইম্বলডনের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার মিশনে দারুণ শুরু নোভাক জকোভিচের আর্জেন্টাইন পেদ্রো কাচিনকে সরাসরি সেটে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন সার্বিয়ান তারকা মেঘলা আকাশ মাঝে মধ্যে বৃষ্টি আর ভেজা ঘাস এত কিছুর পরও জকোভিচের মনসংযোগে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি বৃষ্টি বিলম্বিত প্রায় চার ঘন্টার ম্যাচে কাচিনের বিপক্ষে ছয় তিন ছয় তিন সাত ছয় গেমে জয় পেয়েছেন তিনি প্রথম সেট শেষ হওয়ার পর খেলা বন্ধ থাকে প্রায় দেড় ঘন্টা এরপর দ্বিতীয় সেটেও পাত্তা পাননি র্যাঙ্কিংয়ে আটষট্টি নম্বরে থাকা কাচিন তবে তৃতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ান তিনি টাই ব্রেকারে শেষ পর্যন্ত জয় পান জকোভিচি এদিকে নারিয়াককে প্রথম রাউন্ডে হেরে বিদায় ভেনাস উইলিয়ামসের এলিনা ভিতলিনার কাছে ছয় চার ছয় তিন ব্যবধানে হেরেছেন ভেনাস কম বেতন দিয়ে পরিবারের খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন যুক্তরাজ্যের পুলিশ কর্মকর্তারা অর্থের অভাবের দেশটির এক চতুর্থাংশ পুলিশ খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন এ অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে পুলিশের বেতন বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মার্ক রাউলি যে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত অপরাধ দমন ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পুলিশ অথচ যুক্তরাজ্যে কম বেতনের কারণে পুলিশ কর্মকর্তাদের ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে চলমান মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেতন না বাড়ায় দৈনন্দিন খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে যুক্তরাজ্য পুলিশ অর্থের অভাবে যুক্তরাজ্যের পুলিশ কর্মকর্তাদের ফুড ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে অনেকে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন অনেকেই আবার গ্যাস বিদ্যুৎ সহ নানা বিল পরিশোধের জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন দিন দিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় উদ্বিগ্ন তারা যুক্তরাজ্যের মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মার্ক রাউলি জানান গত এক দশকে দেশটির সম্মুখ সারির পুলিশ কর্মকর্তাদের বেতন প্রায় সতেরো শতাংশ হ্রাস পেয়েছে সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় দেশটির ছিয়াশি শতাংশ পুলিশ কর্মকর্তা আর্থিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন অর্থের অভাবে অনেকে নিজেদের পেনশন খাতে অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন অনেকে আবার পুলিশের চাকরির পাশাপাশি অন্য কাজেও ঝুঁকছেন কম বেতনের কারণে পুলিশের চাকরি করার বিষয় আগ্রহ হারাচ্ছে যুক্তরাজ্যের তরুণ প্রজন্ম ফলে নতুন পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগও কঠিন হয়ে পড়েছে এই অবস্থায় পুলিশ যেন দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হতে পারে সেজন্য অবিলম্বে তাদের বেতন বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নাদিয়া তাবাসুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ স